நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி ஒரு தருணத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் தருணத்தில் வந்து எல்லாரும் வீட்லேயே இருக்கணும் அப்படின்னு அரசாங்கம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ தயவுசெய்து எல்லாருமே அதை கடைப்பிடிச்சு வீட்லேயே இருங்க இந்த கொடிய நோயிலேருந்து நம்மளை தற்காத்து கொள்ளலாம் என்னால் வந்து வெளியிலெல்லாம் போய் எதுவும் ஷூட் பண்ண முடியல விவசாயிகளை வந்து இன்டர்வியூ பண்ண முடியல இந்த காரணத்தினால விவசாயிகளுக்கு உதவக்கூடிய சில தகவல் பரிமாற்றங்களை மட்டும்தான் இப்போ நம்ம என்னால் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுது ஸோ இது இந்த நிலைமை மாறுற வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் நம்மளால் போட முடியும் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நமக்கு இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் வீடியோவில் அப்படின்னா பூச்சி தடுப்பான் பற்றி ஒரு கரைசல் தான் இது அந்த பூச்சி தடுப்பான பற்றி தான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் பூச்சிகளை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சில இயற்கையான தீர்வுகள் வந்து நம்மக்கிட்டே இருக்குது அதனுடைய செயல்பாடும் அடிப்படை தன்மையும் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம அதை ஈஸியாக வந்து பூச்சிகளை வந்து நம்ம இயற்கையான முறையிலேயே நம்ம தடுக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் போது வந்து நம்முடைய பயிர்கள் எந்த ஒரு பூச்சி தாக்குதலையும் வந்து தாங்குற வகையில் வந்து அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அதாவது இயற்கை விவசாயத்தில் இந்த மாதிரி இயற்கை முறையிலேயே பூச்சிகளை தடுக்கக்கூடிய சில கரைசல்கள் இருக்குது அந்த கரைசல்களை உபயோகப்படுத்தினோம்னாலே நம்ம வந்து பூச்சிகளை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் புழுக்களோ இல்லை பூச்சிகளோ உண்ணக்கூடிய தாவரங்களை வந்து அது வாசனை மூலமாக தான் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி அது வந்து உணர்ந்து அங்கே போய் வந்து அதெல்லாம் சாப்பிடுது இப்போது நம்ம கரைசல்களில் வந்து பொதுவாக சாணம் சிறுநீர் இந்த மாதிரி தாவர கரைசலை வந்து நம்ம தெளிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுகளுக்கு அந்த வாசனைய வந்து கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்துது கட்டுப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாம அதை தாண்டி அந்த பூச்சிகள் வந்து தாவரங்களை நம்ம இந்த இதெல்லாம் தெளிச்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடும் போது அதுகளுக்கு ஒரு விதமான வயிற்றுல வந்து பிரச்சனை ஏற்பட்டு சோ இறந்து போயிடுது ஸோ இதனால் அதுகளோட முட்டையிடும் தன்மையும் வந்து கணிசமாக குறையுது அதே நேரத்தில் ஒருவேளை முட்டை இட்டு வச்சுருந்தது அப்படின்னா பறவைகள் வந்து அதை சாப்பிடும்போது அந்த முட்டைகளும் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து அழிஞ்சு போயிடுது இதன் மூலியமாக நம்ம வந்து பயிர்களை நல்லபடியாக காப்பாற்ற முடியும் இப்போது இந்த பூச்சி தடுப்பானுக்கு என்னென்ன இலைகள் வந்து நம்ம போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது கால்நடைகள் உண்ணக்கூடிய இலைகளாக இருக்கிற ஆ ஆடுதொடா உடைந்த தண்டிலிருந்து பால் சுரக்கிற மாதிரியான செடிகள் அது எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும்னா எருக்கு ஊமத்தங்காய் அதே மாதிரி சிலது கசப்பு சுவையோடு இருக்கும் இந்த கசப்பு சுவையோடு இருக்கிற இலைகள் வந்து நிச்சயமாக நம்ம சேர்த்தாகணும் இதுதான் வந்து நம்ம பூச்சிகள் வந்து உண்ணுச்சு அப்படின்னா அதுகளுக்கு நல்ல வயிற்றுல சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கக்கூடியது வேம்பு கற்றாழை அதே மாதிரி சில இலைகளுக்கு உப்பு தன்மையும் இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியதுனா காட்டாமனுக்கு கசப்பு அல்லது உப்பு ருசியுடைய விதைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா வேப்பம் வேப்பம் பழத்துடைய விதை அதே மாதிரி சீத்தாப்பழ விதை எட்டி விதைகள் இதுகளெல்லாம் இந்த கூட்டல்களெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு பூச்சி தடுப்பான் கரைசல் நம்ம செஞ்சு நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் இது ஒரு அஞ்சு இலைகள் சொன்னேன் இல்லையா இதுலேருந்து எப்படி இந்த கரைசலை நம்ம தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் மேலே குறிப்பிட்டிருக்கிற இந்த ஐந்து இலைகளில் இருந்து இலைகளோ இல்லை விதைகளோ ரெண்டு ரெண்டு கிலோ வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கிலோ எடுத்துக்கோங்க இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை எப்படி நொதிக்க வைக்கலாம் அப்படின்ற முறையை நான் வந்து சொல்லிடுறேன் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு லிட்டர் கோமியம் வந்து இதுக்கு வந்து நீங்கள் சேர்க்கணும் ஒரு வேளை ரெண்டு ரெண்டு கிலோ இலைகள் அப்படி எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா இது முழுமையாக வந்து அந்த கோமியத்தில் நல்லா மூழ்கணும் இந்த இலைகள்லாம் ஸோ உங்களால் முழுசாக போட முடியலன்னா ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி கூட அந்த இலைகளை வந்து நீங்கள் போட்டுருங்க மூணுலேருந்து அஞ்சு கிலோ சாணம் வந்து தேவைப்படும் அதே மாதிரி நூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் மஞ்சள் தூள் இதை எத்தனை நாளுக்கு நீங்கள் வந்து மூடி வச்சு அப்பப்போ கிண்டி விடணும் அப்படின்னா ஏழுலேருந்து பதினஞ்சு நாட்களுக்கு வந்து நொதிக்க விட வேண்டும் இலைகள் வந்து நொதித்த உடன் அந்த பதினஞ்சு நாள் நொதிச்சதுக்கு அப்புறமா கரைசல் பயன்படுத்த தயாராகிவிடும் இது எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஐநூறுலேருந்து ஆயிரம் மில்லி கரைசலை வந்து பத்து லிட்டர் தண்ணீரில் வந்து கலந்து நீங்கள் பயிர்களுக்கு வந்து தெளிக்கலாம் இந்த ஐந்து வகையான இலைகளை வ வச்சு நீங்கள் கோ நொதித்தல் முறையிலையும் இந்த கரைசல் தயாரிக்கலாம் அது தவிர வந்து கொதிக்கும் முறை எப்படி ப பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துருவோம் பத்து கிலோ இலைகள் அல்லது பத்து கிலோ விதைகள் இருபத்தஞ்சு லிட்டர் தண்ணீரில் வந்து நீங்கள் ஊற விட வேண்டும் அப்புறம் தாவரங்கள் வந்து நல்ல முழுமையாக வந்து நீரில் மூழ்கியிருக்கா அப்படின்றத உறுதி செஞ்சுட்டு நிலையான ஒரு வெ
வடிகட்டின பிறகு மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா அந்த இலைகளோ இல்லை கொட்டைகளோ இருக்கும் இல்லையா அதில் திரும்பவும் ஒரு இருபத்தஞ்சு ல லிட்டர் தண்ணீரை வந்து சேர்த்துருங்க இதையும் திரும்ப வந்து கொதிக்க வைக்கணும் இந்த கொதிக்க வச்ச தண்ணியை திரும்ப ஆற விட்டு வடிகட்டி இரண்டாவது கொள்கலனில் வச்சு தனியாக வச்சுருங்க அது ஆறுனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கதோட இதையும் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா கலக்கிக்கோங்க இந்த திரவத்தோட வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து பன்னெண்டு மணி நேரம் வந்து அப்படியே வச்சுருங்க ரெண்டுதையும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணதையும் ஒன்றாக்கிட்டு இந்த மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்து பன்னெண்டு மணி நேரம் நொதித்தலுக்கு வந்து அனுமதிக்க வேண்டும் இந்த இதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னா நூறு லிட்டர் கரைசல் வருமாறு போதுமான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து தெளிக்கவும் இந்த இலைகள் அப்புறம் விதைகள்ல இருந்து உருவாக்கப்படுற இந்த நொதித்த கரைசல் ஆனது வந்து அப்புறம் நம்ம கொதிக்க வைக்கிற முறையில கிடைக்கக்கூடிய அமிலங்களா இருக்கட்டும் இது வந்து ஒரு விரும்பத்தகாத ஒரு வாசனையை வந் வாசனை மூலம் சிறந்த பூச்சி தடுப்பானா வந்து செயல்படுகிறது பயிர்களுக்கு ஸோ இதை நீங்கள் தாராளமாக வந்து உபயோகப்படுத்தலாம் எந்த வித பயிர்களுக்கும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சாதாரணமான ஒரு பூச்சி தடுப்பான் நார்மலாக இருக்கிற பூச்சிகள் எல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு இதிலேயே நம்ம பர்டிகுலராக வந்து கம்பளி பூச்சி புழுக்கள் இலை சுருள் புழு இலை சுருட்டு புழு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இது அதே மாதிரி தண்டு துளைப்பான் இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அடுத்த வீடியோ நான் போடுறேன் அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி சாறு சாறு உறிஞ்சும் பூச்சியும் கட்டுப்படுத்தும் முறை என்ன என்பதை அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் நிறைய விவசாய பெருமக்களுக்கு இந்த வீடியோவை தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சேஃபாக வீட்லேயே இருங்க ஸ்டே சேஃப் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்